In the records of UFO history, one event stands out in Brazil's collective memory, the Virginia Incident. Often referred to as Brazil's Roswell, this strange series of events unfolded in the small city of Virginia, in the state of Minas Gerais, in January 1996. The incident, involving sightings of unusual creatures and an alleged UFO crash, remains one of the most compelling and controversial cases in the realm of ufology. The narrative begins on the night of January 20th, 1996, when reports emerged of a peculiar object streaking across the sky. Witnesses described it as a cigar-shaped craft, trailing smoke as it descended towards the earth. The Brazilian media quickly picked up on the story, speculating that a UFO had crashed in the outskirts of Virginia. A gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. É, então, foi por causa dos barulhos, barulho dos gados, que corria de monte em volta da casa, que eu chamou a atenção. Aí eu saí na janela e avistei o objeto passando. Aí eu fui e chamei ele. Então, o objeto tinha um formato de micro-ônibus, tamanho do micro-ônibus. E aí, o sol não, não tinha sol, não. A gente ficou avistando aquilo porque ela fumaça, enrolado nele, a fumaça clara. Mas até eu brinquei com ela, o que, que é isso aí? É um submarino? Porque estava flutuando, né? Aí a gente ficou olhando isso até, até sumir para cá. Eu fiquei mais parada, né? Eu fiquei escutando para ver se caía o barulho, né? Aquele fazia algum barulho. E, e ele ficou na janela de cá olhando. A forma de um tipo um charuto. Uhum. Sabe de comprida assim? Tipo um charuto. Pela velocidade que estava, parecia que estava com problema assim. Passou muito devagar. E a lateral dele totalmente rasgada. E ele saiu uma fumaça branca, não era uma fumaça preta, como vocês viram. E na época eu achei que era uma. uma aeronave abarroada, alguma coisa, ou foi algum avião. Aí eu resolvi seguir ele. The following day, a series of strange encounters added fuel to the growing fire of speculation. Three young women, the Silva sisters and their friend, claimed to have encountered a bizarre creature in a suburban area of Virginia. They described the being as humanoid, with a thin body, large head, and bulging red eyes. Its skin was dark and rough, almost like an elephant's, and atop its head were strange spike-like protrusions. A gente estava descendo, né, aqui, eu na frente, as duas mais atrás um pouquinho. Então, passando por aqui, eu passei e me chamou a atenção a o desenho da trava. E eu olhei, avistei a criatura. Quando a Liliane gritou e eu olhei, eu senti, assim, medo. Então, assim, olhei nos olhos e vi que ele estava apavorado. Como eu estava apavorado, a criatura também estava apavorada. Porque, assim, aquilo que eu vi me segurou, me prendeu aqui na, naquele lugar ali. Mas eu vi que ele estava com medo da gente. Então, assim, foi um, uma troca de medos, tanto ele quanto a gente. Mas os olhos vermelhos, a pele oleosa, não deu para ver assim, boca aberta, rindo, não, feliz, não, triste, encolhido, sem brande, triste. E não tinha cabelo. 1996, based on the girl's testimony, artist Betty Rodrigues creates this drawing. News of this encounter spread like wildfire, and soon more reports of similar sightings started flooding in. People from different parts of the city claimed to have seen the same creature, and some even reported capturing it. Adding to the mystery was the sudden influx of Brazilian military and emergency personnel into Virginia. Eyewitnesses reported seeing soldiers conducting operations in the area where the creature was allegedly spotted. Rumors began to circulate that the military had captured the extraterrestrial entity. 
a gente estava em cima da laje e desceu o corpo de bombeiro e logo em seguida subiu um pessoal falando que o corpo de bombeiro tinha pegado um bicho logo aqui na mata muito baixa aqui. Né? O comentário será alguma coisa estranha, será um bicho, será gente, que tipo de comentário fizeram? Não, eles falaram que o bicho que pegar chorava muito, chorava como uma criança. E por terem ocorrido duas capturas pela parte do corpo de bombeiros na parte da manhã e por polícia militar na parte da tarde. The army truck entered by this gate here, got in over here, pegou a criatura? Retirou já morta daqui de dentro. Got the creature already dead from inside. Na presença de vários elementos da polícia militar, do exército. In the presence of several elements from the military police, from the army. Vários médicos. Several doctors, uh, nurses. E esse comboio saiu e foi para três corações. This convoy left the place of went to Três Corações. Both creatures left at the same time. E aquela criatura que estava viva, portanto, chegou em Campinas viva. And the creature that was alive got to Campinas alive. In the days following the incident, a local soldier named Marco Eli Chires was reportedly sent to capture one of the creatures, allegedly securing the being barehanded and bringing it to a local hospital. Not long after Chires fell ill, and was admitted to the hospital himself with an unknown bacterial infection. Despite aggressive treatment, Cherez's condition rapidly deteriorated, and he died just a few weeks later. His family and UFO researchers have since speculated that his death was linked to his contact with the alien creature. É, esses militares saíram do carro, esses militares, mais principalmente o, Mar o Marco Elis Cherez, uh, se atracou com essa criatura para dominá-la. It was captured by Mark Willis-Cherez with his bare hands, easily, and taken to the hospital. After he captured the creature, he was smelling the creature in his body and his clothes, because he had this strange feeling of something greasy, sticky, over his body that came from the creature. He developed this disinfection that wouldn't go away. And for two or three weeks, it was getting worse and worse and worse. And it looks like that his immunity system was shut down. These uh, uh, were the words used by one of the doctors who treated him, who said that he never saw in his whole medical career anything like that. And that infection killed him. The Brazilian government has consistently denied any knowledge of a UFO crash or the recovery of alien entities. They suggested that the Silva sisters and their friend had merely encountered a sickly homeless man and that the military activity in Virginia was part of routine training exercises. There were also reports of the United States being involved with witnesses saying an unauthorized plane landed in Brazil followed by two helicopters that deployed to Virginia. Nada temos a esconder. Caso ah, houvesse... Estamos sabendo o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhamos. Em prol do exército, em prol da nação. Tem como ser comprovado? Para quem? Para a imprensa. Por quê? Porque não se quer provar os fatos, os fatos. Não tem que provar tudo que eu tinha a dizer. The Virginia incident is one of the most intriguing stories in UFO history. The alleged sightings, the military's unusual activity, and the mysterious death of Marco Eli Cherese have all contributed to a narrative that continues to captivate believers around the world. Whether a case of mass hysteria or a genuine extraterrestrial event, the Virginia incident serves as a testament to our enduring fascination with the unknown. It remains a captivating story of strange creatures, unexplained phenomena, and the tantalizing possibility that we are not alone in the universe. Thank you so much for watching. Truly hope you enjoyed the video. Drop a comment about what you think went down in Virginia. And don't forget to like and subscribe for more mysteries of our crazy timeline.